guys welcome back to my channel our today's topic is basal lamina this is in continuation with the previous topic which was basement membrane basal lamina is a part of the basement membrane that is the basal complex basal complex ke do parts the we have seen it already that was reticular fibers and basal lamina so this is a part of the basement membrane it is evident in the electron microscopic level and it is of epithelial origin this we have already seen now the basal lamina it is made up of two parts which is lamina lucida and lamina densa before seeing that let us see how the basal cells they are attached to each other so this is the basal cell okay they are attached to each other with the help of desmosomes okay so these basal cells they are attached to each other with the help of desmosomes these desmosomes they contain desmoplakin 1 and 2 protein and also placoglobulin theek hai these desmosomes inke paas do proteins hoti hai ek hota hai desmo plankin 1 and ठीक है डेस्मोजोम्स के पास दो प्रोटीन्स हैं एक है डेस्मोप्लैंकिन वन एंड टू एंड द नेक्स्ट इज प्लैकोग्लोब्यूलिन ठीक है नाउ दिस डेस्मोजोम्स दे इनके जो ये है फिलामेंट्स दे आर नोन एज टोनो फिलामेंट्स ठीक है सो दिस इज वॉट इज डेस्मोजोम नाउ दीज बेसल सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डेस्मोजोम्स एंड दे आर कनेक्टेड टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हेमी डेस्मोजोम्स ओके so these are the hemi desmosomes so they are connected to the underlying basement membrane with the help of hemi desmosomes theek hai now see first of all we'll see what is lamina lucida this one and then the lamina denser okay so lamina lucida it is a clear zone it is located just below the epithelium and its width is 20 to 40 micrometer nanometers okay ab iska composition kya hai isme ek glycoprotein glycoprotein ka layer hota hai uske baad isme type for collagen it also contains anti antigen bounded antibody kf1 it contains bullous pemphigoid antigen and it contains large triple chain molecule which are the laminins okay so isme kya kya hoga sabse pehle isme hoga ek glycoprotein ka layer which is the proteoglycan दिस इज द ग्लाइको प्रोटीन लेयर आफ्टर दैट इट कंटेन्स द टाइप फोर कोलेजन फाइबर्स ओके इट ऑल्सो कंटेन्स टाइप फोर कोलेजन फाइबर्स नेक्स्ट इट कंटेन्स वॉट इट कंटेन्स एंटीजन सी अदर कॉम्पोनेंट्स आई एम राइटिंग इट ओवर हियर सो इट कंटेन्स टाइप फोर collagen also it contains anti antigen bound antibody kf1 what is kf1 it is antigen bound antibody 
ठीक है नेक्स्ट इट ऑल्सो कंटेन्स द बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन ओके एंड द लेमिन सो इट ऑल्सो कंटेन्स द बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन दिस इज प्रेजेंट एट दिस अटैचमेंट लेवल ओके सो हियर इट कंटेन्स वॉट इट कंटेन्स बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन प्लस बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन ठीक है अलॉन्ग विथ दिस इट ऑल्सो कंटेन्स वॉट लेमिन लेमिन इज वॉट इट इज अ लार्ज ट्रिपल चेन मॉलिक्यूल ठीक है सो इट कंटेन्स लेमिन वॉट इज इट इट इज अ लार्ज ट्रिपल चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल ठीक है सो इट इज अ लार्ज ट्रिपल चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज द लेमिन ठीक है सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वॉट लेमाइना ल्यूसिडा ओके सो लेमाइना ल्यूसिडा इट इज वॉट इट इज अ क्लियर जोन it is a clear zone and what is its thickness it is 20 to 40 nanometer thick okay it is present just below the epithelial cells now what is its function the laminin and the typho collagen laminin and laminin and typho collagen what do they do they promote cell growth okay so this is it about the lamina lucida इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर विच इज़ द प्रोटियोग्लाइकिन देन टाइफोकोलेचन एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी विच इज़ द के एफ वन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है इसमें देन बुलस पेम्फिकॉइड एंटीजन इज प्रेजेंट देन लेमिन विच इज़ अ लार्ज ट्रिपल चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल ठीक है अब इसका फंक्शन क्या है लेमिन और जो टाइफोकोलेचन है ये दोनों हेल्प करते हैं आन दे प्रमोट सेल ग्रोथ ठीक है आफ्टर दैट इज द lamina densa see lamina densa with the name itself it is clear that it is the dark zone theek okay? hai it is found beyond the lamina lucida to the adjacent connective tissue lamina lucida say either and then connective tissue tak ye found hota hai ab iska composition kya hai it contains type 4 collagen again and also it contains the heparin sulfate which is coated in the chicken wire or the net like configuration सो so, इसमें क्या है इसमें है सी दिस इज द टाइप फोर कोलेजन ठीक है और इसके साथ साथ इसमें क्या रहता है हिपैरिन सल्फेट इसमें रहता है इसके साथ साथ हिपैरिन सल्फेट अब हिपैरिन सल्फेट कैसे प्रेजेंट है एक चिकन वायर मतलब नेट के जैसे कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है सो हिपैरिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन चिकन वायर और नेट लाइक कॉन्फ़िगरेशन सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द लेमाइना डेंसा एंड ये बहुत ज्यादा डेंस लेयर है ठीक है तो इसमें टाइफोकोलेजन है और हिपैरिन सल्फेट है विच इज़ इन द नेट लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लमाइना डेंसा
okay so this is also known as the dark zone whereas the lamina lucida that is the clear zone so the lamina densa it is also known as the dark zone now here are something else which are the anchorage fibrils or the anchoring fibrils okay so these anchoring fibrils what they do see these they are the anchoring fibrils these green colored ones these are the anchoring fibrils what did to do they contain the type 7 collagen okay and they form the loop and they are inserted into the lamina densa theek hai ye kya karte hain they form loop and insert in lamina densa okay the collagen fiber type 1 and type 2 are seen running through these loops okay so ye loop ke andar kaun sa collagen hai they contain collagen fiber type 7 okay and the collagen fiber type 1 and type 2 are seen running through these loops okay so this is what is the actual structure of the basal lamina which is a part of the basement membrane or in proteins ki help se jo hai basal lamina it anchors the epithelium and the connective tissue theek hai unke beech ka ye ek junction form karta hai with the help of these proteins so i hope i have made myself clear thank you keep visiting